求生不得，求死不能。玩弄于鼓掌，最后全身而退，这萧炎实在是让人惊叹。服了，彻底服了。这般厉害的人物，将来定能成就不凡家那么多人，还伤我孩儿，绝不会放过他。我通知了风雷北阁，接下来任萧炎有再多手段，也插翅难逃。不好！啊，怎么回事？我留在纳界内的灵魂印记被萧炎破解了。啊，怎么可能？萧炎不杀了你，老夫誓不为人。那小子不过斗皇势力，竟破了斗宗留下的灵魂印记。萧炎身上还有我留下的血来印记，我们现在就动身去追。嗯。斗宗的灵魂印记，还真不容易破解。这是，接住。千雷换身，此法修成能凝雷换身，其实力可与本体相仿。本体不死，换身不灭，威力堪比天阶斗技。竟是风雷阁的镇阁之宝。欲练三千雷换身，须先将三千雷洞修炼至最高境界。分身，这要是修炼成功，一个斗尊化成两个。与人战斗就二打一，同级中谁能胜我？难怪我身怀三千雷洞，会令沈云那样愤怒。原来三千雷洞，跟风雷阁的镇阁之宝有这般关系。多亏了沈云这老家伙，不然我还不知道这等隐秘。我都要瞧瞧，是如何难修之法。只有古怪，这些符号似乎有很多缺陷之处。是三千雷幻神不假，但为何看不出修炼之法？难道这只是三千雷幻神的一部分？其他部分
，被风烈阁分开存放起来了。等吧，外面怎么了？硝烟在前面这片山脉中，我感应到了血雷印记，他就藏在这里。哼，这次一定要杀了硝烟。硝烟，沈云，你给老夫滚出来！这两个老家伙来的倒是快，现在走已经来不及了。两边都中强者围攻，即使我用低妖鬼相助，恐怕也无法安然而退。小家伙，区区两个斗宗，就让你紧张成这样！听话，前辈。为了抓我一个无名小卒，来了这么多人，沈长老对在下，真是恨之入骨啊！哼，小子，等你落到老夫手中。自然能让你好好感受感受老夫的恨意，小子，这次老夫都要看看你还怎么逃。两位不将在下置于死地，是绝不会罢休的。两位的命，就由在下收了吧。猖狂小辈，因为凭借一个傀儡，就救你的命不成？胡老，那傀儡便交给你了，这小子由我来对付。哼。交给老夫便好，老少爷，最好尽快废了那小子。是。萧炎吗？你快去帮帮他吧。丫头啊，有些话我们得说在前头。这洪天笑也就罢了，但是那沈云可是风雷阁的人，我们韩家还招惹不起那种势力。我只能在不被发现的前提下暗中助他。可是爷爷，啊！丫头们，看来我们这一趟要白来了。来，让我见识见识你的手段啊！怎么可能？再高阶的秘法也难以具备这么恐怖的效果。莫非这强悍的气势只是伪装？老夫今日倒要看看你的实力究竟是真是假。
连沈云都跑了，我这状态维持不了太久，所以一旦实战，就必须要有结果。这个叫做萧炎的年轻人，当真是可怕的紧呢、啊。看来我无需出手了。哎，红天笑逃回去后，肯定会大肆宣扬沈云之死。以风雷北阁的行事风格，绝对会派强者围杀萧炎。爷爷，求您帮帮萧炎。放心，这次提前出关，本就是看在萧炎帮过韩家一次的份上。且洪家确实欺人太甚，必要时我会出手相助的。哎，能把我这高傲的小孙女儿变成这般模样，这小子好有本事啊！沈长老倒是心计不错，身体自爆，还留了一丝灵魂逃逸。不过可惜。
，心思缜密，对敌人不留丝毫退路，此子绝非常人。萧炎，萧炎，你没事，真是太好了。你们怎么来了？萧炎，你真不愧是怪物级别的内院学生，一个人就摆平了沈云和洪天笑的围剿。学姐说笑了，老先生不用如此警惕，韩雪小姐对我有恩，在下可做不出恩将仇报的事。爷爷，您放心，萧炎绝不是嗜杀之人。啊，老夫韩非。萧炎见过韩老先生，啊，无需如此。既然你安然无恙，那老夫便先带这两个丫头回去了。日后若有机会，再来找小友讨教。嗯，若有机会，小子恭候韩老先生。啊，萧炎，你小心风雷北阁，最好快点离开中州。多谢关心。丫头，走吧。某人的女人缘真好啊，小家伙，你太弱了。不过好在身体够结实，不然的话，定会被我的灵魂力量撑爆。嗯，天火前辈放心，我会尽快吞服黄极丹，突破至斗宗。嗯，加油吧，小家伙。对了，你可别忘了帮老夫炼制躯体之事啊。放心便是，我定会帮您炼这个最好的躯体。云长老的灵魂雷碑已经破碎了。啊！这是谁敢在中州北域对我风雷北阁的人出手？嗯，肯定是万剑阁的人。暂时不知，此次云长老是陪那红尘去的天北城吧？风雷殿三位长老，你们动身去查一下。嗯，不管动手的是谁，先擒住再说。我风雷北阁的人。不是随随便便就能杀的。是是是。哈哈哈哈哈哈 ！I like。